buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal La Ciencia de Mac. Bueno, ante todo, feliz año porque este es el primer vídeo de este año 2023. Bueno, que espero que sea muy provechoso tanto para el canal como para mí como para vosotros. Bueno, contadme qué objetivos, metas, etcétera, etcétera tenéis para este 2023. Bueno, uno de mis objetivos es intentar doblar la cifra de seguidores. Así que espero que para el año que viene la ciencia de Mac, pues bueno, pues ronde los 2.000 seguidores. Y es que sí, ya somos más de 1.000 seguidores en la ciencia de Mac. Así que bueno, es de bien nacido ser agradecido. Así que muchas gracias a todos aquellos eh, que bueno, pues que os habéis suscrito y que bueno, pues que día tras día eh, pues le dais like a mis vídeos o guardáis unos minutitos de vuestra vida diaria para ver estos vídeos bueno antes de nada deciros que esta semana va a haber dos vídeos en el que me vaya a ver a ver face to face o sea cara a cara aparte del vídeo de eh, los tutoriales con google Earth, vale que estoy subiendo a mi canal eh, de youtube para eh, bueno para unos vídeos relacionados con los sí etcétera etcétera y que bueno si no lo has visto pues te los dejo por aquí y bueno, ¿por qué va a haber dos vídeos esta semana? Y es que porque eh, vamos a hablar, sabéis que en este canal hablamos de eh, medio ambiente, educación, objetivos de desarrollo sostenible, sostenibilidad en general. Y es que ayer, eh, pues bueno, pues vi una noticia en las redes sociales que la verdad, bueno, en realidad fue en la televisión que la verdad que me llama mucho la atención. ¿Y qué fue? Pues bueno, día tras día tenemos que ver cómo en las noticias, redes sociales y cualquier medio de comunicación vemos cómo eh, pues, habitantes de zonas mmm, rurales, en eh, las cuales pues, bueno, pues se les está quitando los, eh, los bancos, no están desapareciendo los bancos, era un primer paso que estaban haciendo, pero dejaban un cajero automático eh, y ahora esas personas que... Bueno, pues viven en zonas rurales medio aisladas, la mayoría de ellas son personas mayores que tienen dificultades para movilidad, no tienen coche y tienen millones de problemas, pues bueno, pues estas personas están viendo cómo también les quitan eh, los cajeros automáticos. Y bueno, ahora que tanto... Ahora, pues este vídeo es más bien un poco de queja o de repulso ahora que estamos, pues digamos, tanto hablando de sostenibilidad, de la España vaciada, de esa cantidad de gente que se muda a las grandes ciudades buscando un nuevo futuro, etcétera, etcétera. Ahora yo digo, si estamos buscando potenciar las zonas rurales, eh, que las zonas no se convierta en zonas despobladas, la digitalización de esa España vaciada, etcétera, etcétera. ¿No sería mantener por lo menos un cajero, por lo menos eh, ¿no? un cajero o un banco en estas zonas eh, rurales despobladas, lejanas de otras ciudades que no tienen comunicación con, los, con ciudades cercanas, etcétera? ¿No es un objetivo de desarrollo sostenible? Pues claro que sí, pero se ve que al gobierno y a distintas instituciones como pueden ser los bancos, cajeros, etcétera, etcétera, se les está olvidando eh, esas personas que, bueno, pues que en muchas ocasiones se quedan ahí de la mano de Dios, como se dice, eh, en una zona despoblada y con cada vez, pues bueno, pues con menos posibilidades de seguir adelante. Así que bueno, ¿podríamos decir que estamos incumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible? Pues sí, vamos a ver en qué objetivo de desarrollo sostenible se podría quedar eh, digamos que metido esta falta de eh, bueno pues de un banco o eh, por ejemplo de un simple cajero pues bueno pues podríamos empezar por el principio fin de la pobreza obviamente estas personas al no disponer de un banco un cajero donde sacar dinero pues bueno no se convierten en pobres porque tienen que ir pero bueno no se da esa accesibilidad al dinero y bueno también me podéis decir bueno es que cada vez el dinero se va perdiendo más es cierto pero a estas personas también ocurre otra cosa y es que no saben utilizar cesar estas nuevas tecnologías ni las tarjetas de crédito ni el pago con el FT ni nada de eso, así que bueno pues sería un ámbito para actuar otro, eh, educación de calidad no, bueno, igualdad de género tampoco, bueno, trabajo decente y crecimiento económico, obviamente porque ya no solo estamos 
eh, derivando en que en esas personas pues no tengan acceso a poder sacar a simplemente como puede ser su paga del mes o su, o su sueldo, ¿no? Porque en esas zonas no solo viven personas mayores, sino que también deciden vivir otro tipo de bueno, pues personas de más jóvenes, ¿no? Pues bueno, pues al eliminar estos los bancos o que los bancos estén eliminando a personal de los bancos diciéndote ahora, bueno, no, ahora vas a coger y te sacas el dinero en el cajero, ¿no? Pues con todo esto estamos haciendo que, eh, bueno, pues que haya menos trabajo en los bancos, así que quitando los bancos estamos quitando trabajo así que ya se estaría incumpliendo el octavo objetivo de desarrollo sostenible que sería trabajo decente y crecimiento económico, también se estaría incumpliendo el objetivo de industria, innovación e infraestructura, también se estaría incumpliendo el objetivo de reducción de las desigualdades también se estaría incumpliendo el objetivo de ciudades y comunidades sostenibles. También se estaría incumpliendo producción y eh, consumo responsable. También se estaría incumpliendo la acción por el clima. ¿Por qué? Porque por muchas de estas personas tienen que coger su coche para ir a otra ciudad ¿no? o depender de que los lleven para poder sacar dinero. Cuando si en, el, en ese pueblo hubiera, por ejemplo, un cajero o un banco, pues no tendrían que utilizar un medio de transporte. Además, otra cosa más que se me acaba de ocurrir, imagina que vosotros vais de turismo a esa ciudad y ahora resulta de que el bar o la tienda a la que queráis comprar, yo qué sé, una Coca-Cola o cualquier producto pues no acepta el pago con tarjeta ahora resulta de que no hay ningún banco donde sacar dinero ¿qué pasa? pues que bueno pues eso es, es un digamos que es un empobrecimiento que se está diciendo porque ya esa compra no la vas a poder utilizar y bueno, tampoco se cumpliría el de paz, justicia, instituciones sólidas, tampoco se, se cumpliría el de alianza para lograr los objetivos. Y bueno, ahora que tanto nos gusta hablar de desarrollo sostenible, que vemos que los políticos van en su día a día con el pin de los objetivos de desarrollo sostenible, que hablan tanto de igualdad, de derechos, etcétera, etcétera, ¿dónde quedan los derechos de esas personas? ¿No? Además, una de las tendencias de sostenibilidad para este año 2023, y bueno, suscríbete, dale a like, la campanita porque en próximos vídeos te voy a contar cuáles son las tendencias en sostenibilidad para el año 2023 ya te adelanto una y es la digitalización dónde quedan esas personas no digitalización es tener por ejemplo acceso a la informática para por ejemplo sacar dinero de un cajero dónde queda eso no pues bueno pues con todo esto estamos haciendo que se masifiquen las grandes ciudades y las zonas rurales pues bueno pues ante la falta de eh, simplemente un banco pues haya personas que ya digan pues ya no voy a vivir más aquí y cojan su maleta y se vayan a otras ciudades y bueno más maníaco hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que ha sido un vídeo corto más bien reivindicativo pero bueno quería hablaros de ello porque esto también es hablar de sostenibilidad también no olvidarnos de los pueblos zonas y cualquier tipo de zona rural ya que eh, pues bueno pues en ellas viven un gran número de la población de España de muchas de las cuales se están viendo empobrecidas y bueno digamos que sus necesidades básicas no se están satisfaciendo así que ahora que tanto quieren llevar incluso imaginaros que hay todavía zonas de España donde no hay fibra óptica y funcionan o no hay incluso ni ADSL así que ahora que tanto que se está hablando de digitalización transformación digital etcétera etcétera también debemos de prestar atención y darle voz a este tipo de personas así que si te ha gustado este vídeo recuerda deja un comentario dale like suscríbete e incluso te invito a que lo compartas con tus familiares amigos y cualquier tipo de allegado nos vemos muy pronto más maníacos